హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇవా వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ప్రభా మేడంని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఎంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి అసలు మనకి ఫ్రెంచ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రెంచెస్ అంటే ఏంటి ఫ్రెంచ్ విడ్త్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసామండి అలాగే దీంట్లో మనకి బ్రైట్ వచ్చింది అంటే అది ఏవి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుందంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుంది డార్క్ వచ్చింది అంటే అదే ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుందని డిస్ట్రక్టివ్ అండి ఇది కన్స్ట్రక్టు అండి ఇది డిస్ట్రక్టు సో మినిమం వస్తే డిస్ట్రక్టు ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రెంచ్ పెడితే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇదే డయాగ్రామ్ని నేను నోట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి ఇదే సోర్సు ఎస్కి ఈక్వీ డిస్టెన్స్లో ఎస్ వన్ ఒక స్లిట్టు ఎస్ టూ అనే ఒక స్లిట్టు ఇది స్క్రీన్ ఎక్స్ వై అనే స్క్రీన్ సో మనకి తెలిసింది ఏంటంటే కంపల్సరీ సెంట్రల్ బ్యాండ్ వచ్చేటప్పుడు బ్రైట్ బ్యాండ్ అని తెలుసు అండి నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్గా బ్రైట్ డార్క్ వస్తాయి అప్ అలాగే డౌన్ అని తెలుసు సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫ్రెంచ్ విడ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దేన్ని బేస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే పాత డిఫరెన్స్ యూస్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి ఆ పాత డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అంటే పాత డిఫరెన్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పాత డిఫరెన్స్ని డెల్టా అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తామండి అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిఎల్ అయిన ఇలా తీసుకుంటున్నారనుకోండి సిడి అనే లైన్ ఇలా తీసుకుంటున్నారనుకోండి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఏదైతే పాత్ర ఉందో దట్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ అవుతుందండి అంటే అలా అప్పుడు ఏం చేస్తామో మ్యాక్సిమంలోంచి మినిమం సబ్ ట్రాక్ చేసేస్తే రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్ అనేది ఈ రెండు లైన్స్ యొక్క పాత డిఫరెన్స్ అవుతుందండి సో ఇది పాత డిఫరెన్స్ అంటే అలాగే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ని ఫైవ్ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తామండి అంటే ఒక వేవ్ ఎలా తీసుకుంటే సెకండ్ ఇంకొక వేవ్ ఎలా తీసుకుంటే రెండింటికి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో డిఫరెన్స్ అనేది అది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది సేమ్ పాయింట్ అయితే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో అండి అలా కాకుండా వేరియేషన్లో తీసుకుంటే కొంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇవి కూడా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తామండి ఫేజ్ డిఫరెన్స్కి పాత డిఫరెన్స్కి రిలేషన్ ఉంది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై ల్యాండా ఇంటు పాత డిఫరెన్స్ అండి లేదు పాత డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇది ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తే ల్యాండా బై టూ పై ఇంటు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అండి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మర్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం కావాలండి పాత డిఫరెన్స్ తెలియాలి సో అందుకే ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అండి పి అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి ఈ టూ వేస్కి ఏం అప్లై చేస్తున్నాను సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తే మనకి ఒక ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది కదా అంటే ఒక ఇంటెన్సిటీ అనేది న్యూ ఇంటెన్సిటీ ఫామ్ అవుతుంది అది మ్యాక్సిమం అవ్వచ్చు మినిమం అవ్వచ్చు మ్యాక్సిమం అయితే బ్రైట్ బ్యాండ్ మినిమం అయితే డార్క్ బ్యాండ్ సో ఈ ఎస్ వన్ నుంచి వచ్చింది అలాగే ఎస్ టూ నుంచి వచ్చింది రెండు కలిపితే వచ్చేది పి అండి ఈ పి అనేది మేబీ బ్రైట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా డార్క్ అయినా అవ్వచ్చు మనకు అదేం తెలియదు డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అయితే బ్రైట్ అవుతుంది మినిమం ఇంటెన్సిటీ అయితే డార్క్ అవుతుంది సో అక్కడ ఏది వస్తుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఏదర్ బ్రైట్ ఆర్ ఏదర్ డార్క్ ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేసి అక్కడ నుంచి ఒక పాత డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి వచ్చిన దానికి ఇన్ కేస్ బ్రైట్ అయితే అనే కండిషన్ తీసుకుని ఈక్వల్ చేసి బ్రైట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ డార్క్ అయితే అనే కండిషన్ తీసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి సో అది దీంట్లో ప్రాబ్లమ్ మనం చేయాల్సిన డెరివేషన్ అండి సో సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మనం కన్సిడర్ చేసిన పాయింట్కి గ్యాప్ ఎంత అంటే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ తీసుకుంటున్నామండి సో ఈ టూ వేస్కి ముందు పాత రిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పాత రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు రెండింటినే ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎస్ వన్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఒక నార్మల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తామనుకోండి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ అనేది ఏమవుతుందండి ఈ రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ అవుతుందని చూడండి ఒకసారి ఈ పాయింట్ని సప్రైజ్ తీసేసారనుకోండి ఎస్ వన్ నుంచి పి ఎంత ఉందో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి అంతే గ్యాప్ ఉందా లేదా సో ఇదేమవుతుందని దట్ ఈస్ ద పాత రిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద దీస్ టూ లైన్స్ సో ఈ పాత రిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం వాల్యూలోంచి మినిమం వాల్యూని సప్రాక్ట్ చేయాలండి సో పాత డిఫరెన్స్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం అంటే ఏమవుతుందండి మనకి ఎస్ టూ పి మైనస్
అలాగే రెండు సోర్సులకి మధ్యలో కొంత గ్యాప్ ఉందండి స్లిట్స్ సారీ రెండు స్లిట్స్కి మధ్యలో కొంత గ్యాప్ ఉందండి ఆ గ్యాప్ ఏమంటాం అండి స్మాల్ డి అని చెప్తాం సో స్మాల్ డి ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ స్లిట్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఏదైనా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్గా ఉంటేనే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండి సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఎస్ వన్ స్లిట్ దగ్గర నుంచి ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తానండి ఒక పాయింట్ నేను దీన్ని ఎం అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ వన్ ఎం మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అండి క్యాపిటల్ డి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టోటల్గా డి అండి సెంటర్ పాయింట్కి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది డి బై టూ అవుతుందా లేదా అంటే టోటల్ పాయింట్ డి బై డి అయితే సెంటర్ పాయింట్ నుంచి గ్యాప్ ఎంత అవుతుందండి డి బై టూ ఎం బి అనేది ఏమవుతుంది బి అనే పాయింట్కి సారీ ఇది బ్రైట్ పాయింట్ కదా ఓ అని తీసుకోండి మళ్ళీ బి అంటే ఇది బి ఇది బీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందుకని ఇది బ్రైట్ అని రాస్తాను బి ఎంఓ ఎం నుంచి ఓవర్కు గ్యాప్ ఎంత అవుతుందండి డి బై టూ ఎందుకంటే టోటల్గా ఇది డి అయితే హాఫ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది డి బై టూ ఇక్కడ ఎంత హాఫ్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే హాఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంఓ గ్యాప్ ఎంత అవుతుందని మనకి డి బై టూ అయింది సో మీకు ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది కదండి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎస్ వన్ ఎంఓపి ఎప్పుడూ కూడా మనకి ట్రయాంగిల్ నోట్ చేసినాం నైంటీ డిగ్రీస్ ఎక్కడైతే ఉందో అది సెంటర్లో ఇండికేట్ చేయాలని అందుకే ఎస్ వన్ ఎంపి అని రాస్తాం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసి మనం అకార్డింగ్ టు ఫైదాగ్రస్లా ఫా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫార్ములా ఏమవుతుందని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎస్ వన్ పి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ఎం హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ పిఎం హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ముందు మనకి పిఎం అంత అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఈ టోటల్గా ఓఎం అన్నది సో టోటల్గా ఓపి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అండి ఎక్స్ ఎంఓ మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అండి డి బై టూ ఈ టోటల్లోంచి ఈ వాల్యూ తీసేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ వస్తుంది కదండి అంటే పిఎంని మనం ఎలా నోట్ చేయొచ్చు పిఓ మైనస్ ఎంఓ అని రాయచ్చు పిఓ అంటే ఎంత అండి ఎక్స్ ఎంఓ అంటే ఎంత డి బై టూ డెక్స్ మైనస్ డి బై టూ సో ఎస్ వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ఎం అంటే ఎంత అండి డి డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సమ్ ఈక్వేషన్ వన్ అని నోట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ అలాగే ఎస్ టూ నుంచి కూడా ఒక లైన్ నేను ఎక్స్టాండ్ చేస్తున్నాను దీనికి పాయింట్ ఏం పెట్టాను ఎన్ అనే పాయింట్ పెట్టానండి అంటే ఎస్ టూ ఎన్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ కూడా గ్యాప్ డిఏ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓ ఎన్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ కూడా ఓ ఎన్ ఓ టూ ఎన్ ఎంత అవుతుందండి ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్టే కాబట్టి డి బై టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎస్ టూ ఎన్ పిఎన్ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎన్ దగ్గర మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగెయిన్ మనం అకార్డింగ్ టు పైదాగ్రస్లో అప్లై చేస్తే కనుక ఎస్ టూ పి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ డే ఏమవుతుందండి ఎస్ టూ ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ పిఎన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందండి ఓకే ఇప్పుడు పిఎన్ ఎంత అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం పిఎన్ అనేది ఎంత అవుతుందండి ఈ టోటల్ పిఓ ప్లస్ ఓఎన్ రాస్తే పిఎన్ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా అంటే పిఓ ప్లస్ ఓఎన్ పిఓ ఎంత అండి ఎక్స్ ప్లస్ ఓఎన్ ఎంత అండి డి బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ డి బై టూ అనేది అంతా పిఎన్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ ఎస్ టూ పి స్క్వేర్ అనేది ఏమవుతుంది డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఎంత పాత డిఫరెన్స్ ఎస్ టూ పి మైనస్ ఎస్ వన్ పి అంటే ఈ ఈక్వేషన్లోంచి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అంటే ఈక్వేషన్ టూ మైనస్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ మైనస్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఎస్ టూ పి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ వన్ పి హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ పి అంటే ఎంతండి డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు దీంట్లోంచి దేని దాన్ని సపరేట్ చేయండి ఇది డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది ఎలా ఉంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 
टू इंटू एक्स इंटू डी बै टू मैनस् डी स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे प्लस डी बै टू हॉल स्क्वे मैनस् टू एक्स इंटू डी बै टू एंक ए मैनस बी हॉल स्क्वे उबी सो दिन दाने सपरेट चयी डी स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे प्लस डी स्क्वे बै फोर प्लस इकड़ा टू टू कैंसल एक्स डी अ मैनस् मैनस तो मल्टी मैनस् डी स्क्वे मैनस एक्स स्क्वे मैनस डी स्क्वे बै फोर मैनस डू मैनस प्लस अंडी इक टू टू कैंसल एक्स डी इप टोटल कैंसल अ चूँ प्लस डी स्क्वे मैनस डी स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे मैनस एक्स स्क्वे प्लस डी बै डी स्क्वे बै फोर मैनस डी स्क्वे फोर फोर कैंसल अवतनी फैनल टू एक्स डी मेल इक एक्स डी प्लस एक्स डी अंत टू एक्स डी अंडी इधी एस टू पी हॉल स्क्वे मैनस एस वन पी हॉल स्क्वे एगेन दीन एम रायु ए स्क्वे मैनस बी स्क्वे अंत ए प्लस बी इंटू ए मैनस बी अंडी अंत एस टू पी प्लस एस वन पी इंटू एस टू पी मैनस एस वन पी विच इज ईक्वल टू टू एक्स डी सो इक मन की एस टू पी एस वन पी अब एडिशन दूस वन पी एस टू पी मध्य अंत एंटर स्लिट की स्क्रीन की मध्य उ गैपे डी सो मन एंत फैंडा डी वाल्यूए वस्त तप डी वाल्यू कटे एक्व रहा कदमी अलगे डी वाल्यू कटे तग्पोद सो अप्राक्सीमेट एस वन पीनी एस टू पीनी अप्राक्सीमेट मैं डी अंटे कस वन पी अने डी तीस एस टू पी डी तस्को अप्राक्सीमेट वाल्यू एंत डी प्लस डी अंत इधी टू डी अवतनी अंत गा अप्राक्सीमेट ईक्वल कदा रे सब्राक्टे जीरो रे जीरो अदी एस टू पी प्लस एस वन पी विच अप्राक्सीमेटली ईक्वल टू टू डी अंत नाट एग्जाक्टली ईक्वल टू इवे रे एग्जाक्ट डी उदी कंपलसरी डी उ इंकोट डी कटा एक्वे उ सो मन के अडिशन अप्राक्सीमेट अद्त टू डी दी तो कंपेर चुनाने ऐस कंपेर टू एक्स अं स्म डी स्म डी तो एक्स तो कंपेर चे दीन कंटे एक्वेमी रात कदा अंकनी दी अप्राक्सीमेटी टू डी सो आलरे एस टू पी मैनस एस वन पी अंत डेलटा अंडी पात रेफर विच इज ईक्वल टू टू एक्स डी सो डेलटा इज ईक्वल टू टू एक्स डी बै टू इंटू कैपिटल डी टू टू कैंसल अंडी सो डेलटा इज ईक्वल टू एक्स स्म डी बै कैपिटल डी दिश द पात डिफर बिटवी द एस वन पी अंड एस टू पी सो इपड़ अंत मन की इकड़क पी अने पाइंट मे बी ब्रैट अव डार अदी मन को इनके ब्रैटते कंडीशन दी सो कंडीशन फर् ब्रैट ब्रैट बैंड की कंडीशन दी सो इनके ब्रैट तीस ब्रैट के पात रेफर एंत एन लैमडा वस्त आलरे तल ब्रैट बैंड के अंदर एन लैमडा सो इपड़ी रेक्वल चेयर दीन ईक्वे आलरे मैं वन टू तीस थ्री थ्री तीस दी फोर तीस सो फ्रम थ्री अं फोर नीचे लफ्ट सैड ईक्वल का रईट सैड ईक्वल चयी सो एक्स डी बै कैपिटल डी इज ईक्वल टू एन लैमडा सो एक्स इज ईक्वल एम एन लैमडा डी बै स्म डी इपड़ मन की अंत एक्स अनेटनक बैंड इनके ब्रैटे लास्ट इपड़ मन की फ्रिंज विड़ फैंडल अभी रेनी टू ब्रैटा रेनी टू डाकना रे ब्रैटल तस्काली आ टू डिफर कोसम एंत ब्रैटी एन मैनस वन ब्रैटी सो फर् फर् एंत ब्रैट तस्कोटी दिन रायचु एक्स अनेक्वल टू एन लैमडा कैपिटल डी बै स्म डी अंड इनके फर् एन मैनस वन ब्रैट तीस दिन रायचु एक्स एन मैनस वन विच इज ईक्वल टू एन मैनस वन लैमडा डी बै स्म डी इपुर मन की आ रेफर कदा फ्रिंज विटी रेफर तस्को फ्रिंज वि बीटा इज ईक्वल एक्स एन मैनस एक्स एन मैनस वन अ सो बीटा इज ईक्वल एक्स एन अंत अंत मन की एन लैमडा डी बै स्म डी इकड़ा एन मैनस वन इंटू लैमडा डी बै 
స్మాల్ డి సో దేనిదానికి సెపరేట్ చేయండి ఎన్ లెమ్డా డి బై స్మాల్ డి మైనస్ ఎన్ లెమ్డా డి బై స్మాల్ డి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ లెమ్డా డి బై స్మాల్ డి సో పాజిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అండి సో ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుందండి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెమ్డా డి బై డి సో దిస్ ఈజ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ బ్రైట్స్ ఫర్ బ్రైట్ బ్యాండ్కి నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫర్ డార్క్ బ్యాండ్ అంటే ఇన్ కేస్ మనకి ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్లో పిఎన్ఏ పాయింట్ దగ్గర ఫామ్ అయింది డార్క్ బ్యాండ్ అయింది అనుకోండి డార్క్ బ్యాండ్ పాత రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత అండి టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ లెమ్డా బై టూ ఆర్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ లెమ్డా బై టూ ఇక్కడ మనకి సింప్లిఫికేషన్కి మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను మైనస్ తీసుకున్నా అండి సో మనకి వచ్చిన వాల్యూని ఇన్ కేస్ అక్కడ ఫామ్ అయింది డార్క్ అయితే అన్నప్పుడు తీసుకున్నాం బట్ ఈక్వేషన్ త్రీని మళ్ళీ అగైన్ ఫైవ్ని కంపేర్ చేయాలండి సో ఫ్రమ్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఈక్వల్ చేయండి అంటే ఎక్స్ స్మాల్ డి బై క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ లెమ్డా బై టూ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి లెమ్డా బై టూ ఇంటూ స్మాల్ డి ఇది ఎక్స్ వాల్యూ అండి అంటే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్లో పి అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి డార్క్ బ్యాండ్ ఫామ్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ విత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ బ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సో ఫర్ ఎంత డార్క్ రింగ్ తీసుకు డార్క్ బ్యాండ్ తీసుకుంటున్నా అండి ఎంత డార్క్ బ్యాండ్ అంటే ఎక్స్ అని ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి లాండా బై టూ డి ఫర్ ఎన్ మైనస్ వన్త్ డార్క్ బ్యాండ్ తీసుకుంటున్నా అండి సో డార్క్ బ్యాండ్ అంటే ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అండి డి లాండా బై టూ డి టూ ఇంటూ ఎన్ అంటే టూ ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ అంటే టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి లాండా బై టూ డి అంటే టూ ఎన్ మైనస్ టూ మైనస్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ అండి త్రీ డి లాండా బై టూ డి సో ఇది ఎక్స్ అండ్ మైనస్ వన్ అండి సో అగైన్ మనకి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ విడితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ ఎక్స్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఎక్స్ ఎన్ అంటే ఎంత అండి టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి లాండా బై టూ డి మైనస్ ఆఫ్ టూ ఎన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ డి లాండా బై టూ డి ఇప్పుడు ఈ వీటిలోంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు అండి డి లాండా బై టూ డిని కామన్ తీయచ్చు ఇట్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఉందండి ఇట్ సైడ్ టూ ఎన్ మైనస్ త్రీ మైనస్తో మల్టీప్లై చేయండి మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ అండి సో ప్లస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది మైనస్ వన్ ఇది ప్లస్ త్రీ కాబట్టి ఎంత అవుతుందండి టూ అవుతుందండి అంటే డి లాండా బై టూ డి ఇంటూ టూ అండి సో టూ టూ క్యాన్సిల్ అండి సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి లాండా అంటే లాండా డి బై డి అండి సో ఇది వాల్యూ అండి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ కూడా ల్యాండా డి బై డిఏ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా చూడండి ల్యాండా డి బై డి వచ్చింది ఇది ఏంటండి ఫర్ డార్క్ బ్యాండ్ పెంచిపెట్ సో ఇదండి అంటే మనకి బ్రైట్ కండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా డార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా సేమే వచ్చింది కదండి అంటే ఫ్రెంచ్ విడత అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఏ టూ బ్రైట్స్ తీసుకున్నా ఏ టూ డార్క్స్ తీసుకున్నా సరే సేమ్గా ఉంటుంది అని దాని మీనింగ్ సో ఫ్రెంచ్ విడత్ మీన్స్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ బ్రైట్ ఆర్ ఎనీ టూ డార్క్ బ్యాండ్స్ సో ఈ ఫ్రెంచ్ విడత్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి యంగ్స్ డబుల్స్ లెట్ మీద సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ఇంటర్ఫీరెన్స్లో ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమమ్ మేము అలాగే ఫ్రెంచ్ విడత్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దామండి సో నా ఈ క్లాస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్